。燕儿，你今天有点过分了，现在还不能证明他就是凶手。你这么对他用刑，就等于是逼供。我现在才明白，人一旦有了权利，就真的拥有了整个世界。你们俩是我最好的朋友，现在我既然有了地位，自然不会忘了你们。燕儿，我心里一直憋着一件事情想问你，有什么话尽管问吧。那天在皇上面前，你为什么说小桂子的证词前后矛盾呢？如果不是你的阻拦，凤儿就可以洗脱嫌疑，就可以离开岁寒宫，后来也不会吃那么多苦。你们只看到事情的表面，却从未想过我为什么这么做。没错。燕儿，我相信你不是有意的，但你能不能给我一个解释？我当然是为了你呀、啊，我我不是一个聪明的人，可是我都能看出，小桂子的供词矛盾多多，难道别人就看不出来吗？与其让旁人指出，反倒不如让我挺身而出，借这个千载难逢的机会，得到皇上的信任。我这么做。都是为了我们三个人啊！怎么，你们不相信我吗？燕儿，现在皇宫里的事情，不是你我能看穿的。虽然现在的局势是刘公公和太后分庭抗礼，但我们毕竟是刘公公带入宫的，所以说，你要彻底摆脱刘公公的掌控，最好还是给自己留条后路。刘公公现在被太后处处打压，他已经落了下风。倘若我们这时候还跟着他，那绝无出路啊！为今之计，最重要的就是手上有权。而我已经打破了刘公公的诡计，还拿到了对抗他的资本，这样难道不好吗？可你这样做，差点害了凤儿的性命。胡说！我一直都在想方设法营救凤儿，可谁知道他自己沉不住气，最后闹得格外自杀。这不是我本意，凤儿。我知道你会对我有怨言，这我无话可说。可是你一定要相信我，我这么做，真的是为了我们三个人的前程啊。燕儿，我没有怨你，你们两个一直都是我最信任的人。好了，不管怎样，现在皇上的尚方宝剑在燕儿这，对我们三个来说都是好事。这就对了嘛。好了，既然凤儿平安回来，那今天晚上我们就好好庆祝，不醉不休。皇上，夜深了，咱们回宫吧。皇上，朕从来没有花过时间去了解他，也没有花很多时间去陪伴他。朕以为会有大把的时间去做这些事情。但没想到，朕错了，朕失去了他，永远永远的失去了他。小五，干什么呢？冒冒失失的，没有看到皇上在这儿吗？皇上息怒，奴婢知错了。你来起来吧。你是不是想他了？嗯？其
其实朕也想他了。从今天开始，你们俩跟江湖一块来写庆功吧。啊？怕什么？还不行？奴婢谢皇上。我没有保护你的主人，但对你，我一定尽这辈子最大的努力，保护你。干杯！燕、yeah, 儿，雪儿。虽然我们三个认识的时间不长，但是我们是一起进的霁月台，一起受的培训，还一起经历了很多磨难，算得上是生死与共的姐妹了，对不对？嗯。所以从今天开始，只要今后我们姐妹同心，其利断金。来，燕儿，嗯，把你的上峰宝剑给我看一下呗。燕杰与娘娘，我是司礼监的小青子。进来吧，小青子见过燕婕妤、雪昭仪、凤才人。你有什么事啊？还请娘娘借一步说话。那我先出去一下。好啊，那回来再看吧。知道了。说吧，什么事？启禀娘娘，刚才小顺子传话。说皇上今天翻了你的牌子，马上就要过来，还请娘娘准备迎驾。皇上翻了我的牌子，是有事情吗？奴才见凤才人和雪昭仪都在里面，揣摩着娘娘可能不想让他们知道皇上要来这里，所以请娘娘一步，娘娘恕罪。想不到你还挺机灵的，来，记住。如果下次皇上再来，也不要让他们知道。是，娘娘。你怎么了？我也不知道怎么回事，就是感觉头晕晕的。要不要找太医啊？哦，不用了。燕儿，既然你身体不舒服，就早点休息，我们改天再聚吧。嗯，好。那好，那我就不送你们了，早点休息。嗯嗯。难怪今天燕儿匆匆忙忙的赶我们走。皇上驾到。臣妾恭迎皇上。嗯。皇上，臣妾等您好久了。皇上，我们去就寝吧。哎，你干什么？皇上不是让臣妾来侍寝吗？朕来找你，就是想问你，现在皇后的案子有什么进展吗？你吃醋了？我没有。凤儿，哎，我就是不明白，就算皇上去看他，他也没必要骗我们吧？有些话我告诉你，你会不舒服。但是你要记住，这世上，哪个有权有势的男人，不是妻妾成群？何况皇上更是坐拥三宫六院，你想让这样的男人对你专一专情，这是奢求。所以说，你必须要学会容忍。凭什么男人就能三妻四妾？我们女人就要三贞九烈。因为你喜欢的男人，他并不是平庸的男人。那我不爱他就好
好了，凤儿，别不开心了。你不是还有我吗？我突然特别想念皇后娘娘，也不知道这么多年她是怎么熬过来的。雪儿，我还没有祭拜过皇后娘娘。他生前最爱吃我做的糕点，我想做点龙凤糕，然后去祭奠他。你陪我一起去吧。好，我陪你一起去。朕赐你尚方宝剑，不是让你随意惩治人来用的。明天你就把小坤子跟盈盈放了，因为他们是皇后生前最信赖的人。朕不想看到冤家错案。皇上，皇。凤才人雪昭仪已到，燕儿，你这又是要干什么呀？雪昭仪，凤才人，你们入座吧。今天，我就带你们开开眼界。凤才人，听说你跟皇后娘娘关系很好。那你一定想知道杀害皇后娘娘的凶手吧？你查到了是吗？真的是他们两个干的？不，不是我们，请娘娘明察，我们没有杀害皇后。叶晴雨，皇上已经下令你放了我们，你这样做是大逆不道。谁说你们是杀害皇后娘娘的凶手了？给你们一百个胆子也不敢。太监和宫女。结对时，晚间私自出宫。这事儿，要是让太后知道，你们猜，他老人家该怎么处理啊？小的错了，求娘娘开恩。燕儿，皇上让你调查皇后的死因，其他的事情你就睁一只眼闭一只眼吧。你是在替他们求饶？没错。那既然这样。那我就更不能饶了，娘娘，我我有关于皇后娘娘的秘密。哦，什么秘密？替皇后娘娘看病的丁太医有有问题。什么？是谁告诉你的？彩月姑娘。彩月，你拿一个死人说事儿？那谁能证明真假？小坤，皇上让我放了他们，但这两人触犯宫规，不可饶恕。曹公公，把这个男的送去值殿间，女的送去换衣房。没有我的命令。这辈子都不许出来！是，嗯。哎，这个燕儿怎么会变成这样？她现在这个样子，我完全不认识她了。对呀、啊，明明是很熟悉的人，现在却变得很陌生了。以前我们无话不谈。现在我们却无话可说。皇上赐给他尚方宝剑，是让他调查案子，不是让他乱杀人的。凤儿，你忘了云上姑姑跟我们说过的话吗？这里是皇宫，除了勾心斗角，就是尔虞我诈。我们在祭月台发生的所有事情，在这里都是小巫见大巫。不过，我真的没有想到，燕儿有了权力以后。居然这样翻脸不认人！我不管，既然我们三个还是姐妹。
我就要去找他，把话跟他说清楚。你现在去找他又有什么用呢？我要跟他把话说清楚。第一，我们两个不会跟他争权夺利；第二，他不能这么肆意杀人。可是燕儿现在根本听不进去你说的话，你说的每一个字，他都会觉得我们是有所图谋。凤儿，我比你更了解这个皇宫，更懂得人心的变化。如果你不想让燕儿再使出更多的手段。你就相信我，不要去找他。晚一点，你陪我一起去找他，把你刚才跟我说的话再讲一遍给他听，让他明白，他如果再这么一意孤行的话，整个皇宫都会与他为敌，好不好？燕儿，怎么是你们啊？我还以为是皇上来了呢。皇皇上今天也来吗？当然，皇上今晚又翻了我的牌子。也好，呃，我跟雪儿做了点新的糕点，等皇上来了，我们一起吃吧。你们当我傻？好了，皇上马上就要来了，我劝你们还是赶紧回避一下。燕儿，其实今天我们来这儿，是有话要跟你说。可现在我不想跟你们说，你们赶紧出去。我出去。我们走吧。哎，等等，把这点心给带上，省得你们又搞什么小把戏。你放心，扔了也不给你。走。莫名其妙，不知所谓，我不能原谅他。雪儿，我是不会原谅他的。气死我了，气死我了。凤儿，我早就跟你说过了，燕儿彻底变了，她已经不再是以前的燕儿了。雪儿，我想一个人待会儿。凤儿，假如有一天我也背叛你、伤害你，你会恨我，会不遗余力的置我于死地吗？凤儿，你好好休息吧。这么晚叫朕过来，是有什么发现吗？皇上，臣妾可以继续查案，但请皇上答应臣妾一个请求。你先起来再说吧，看朕能不能做得到。除非皇上先答应臣妾，否则臣妾就长跪不起。好，朕准了。臣妾要皇上择日昭告天下，立燕儿为妃。婕妤这个称号，燕儿这么快就腻了？皇上，你刚才都答应臣妾了。朕金口玉言，当然说到做到。但是燕儿，朕也有一个条件。什么条件？你必须把皇后的死。查得清清楚楚，这样朕才有借口封你为妃。是，燕儿明白。你要去查太医院？不错，在我的威逼利诱之下，小坤子终于说出，照顾皇后娘娘的丁太医有问题。我想顺着这条线索查下去，就一定能查出事实真相。我劝你放弃吧。为什么？太后让你调查皇后的案子，仅仅是为了对付刘公公。他并不想知道皇后是怎么死的。你放心，我会亲自说服太后娘娘，因为
我有非查不可的理由。是你给皇后娘娘开的药方，是。王太医，你看看这些方子，可有什么问题？回娘娘，这药方上的药物都是寻常药材，用量也十分的规矩，没有什么不妥。哦，按照你的意思，一方抓药是不会有任何问题的。正是。娘娘，奴在这里有些发现。丁太医，为什么这本药材记录有缺损？想必是管事粗心大意，记错了账目，所以便粗心大意。每隔七日就有一处缺损，这未免也太巧合了吧？这个。太医院一向都是由你全权负责。皇后娘娘遇害，所用的毒药也并非由宫外私带入内，而是你太医院的药物。如今记录有多处不明，而你又为皇后娘娘看病，这几件事情一凑，我看分明是你从药房拿了药，害死了皇后娘娘。冤枉！奴才怎么敢害皇后娘娘啊？这……那你说，这清单上缺损的到底是什么？是谁拿走的？这……这……这个……小明子见过燕婕妤。起来吧。是啊。娘娘，奴才有急事要办。我奉皇上圣谕，要你们协助查案。你们一个一个去偷偷溜走，这怎么回事？咱家不让他们听你的号令，你该如何？刘公公，见过刘公公。你们都下去吧。是。你们敢？你给我回来！你何必动气呢？你就算把他们都给叫来，你也审不出什么来。依依，刘公公，你可识得这是什么？这不是上房宝剑吗？哼，咱家早就听说了，你前几日拿着上方宝剑吓唬了不少人。而且还把坤宁宫里最得宠的小太监和宫女都赶走了。你果然厉害。不过今天杂家就站在这里，你拔剑试试，能不能斩杀了杂家？你跟杂家斗，你还嫩？你若是敢拔剑，咱家立刻诛杀了你。到时候，全皇宫的人都会在说，燕婕妤走火入魔，一不小心撞到了上方宝剑上。你是个聪明人，你觉得这个故事这么写好不好？我告诉你，你如果再跟太后娘娘对付咱家，咱家就要你的脑袋。
臣妾向太后娘娘、梅妃娘娘请安。燕婕妤，哀家今天并没有通传你，你来干什么？太后，燕儿奉您的命令查案，却不小心遇到了一些麻烦。哀家什么时候让你查过案？梅儿，你可知道？没有啊。查案，那可是大理寺的事情，太后娘娘怎么会让你做这种事呢？太后娘娘，不是您让我去查皇后娘娘的案子吗？那日看来锦绣对你说的话，你都当成耳旁风了。哀家是让你搜集对付刘默的证据，你却跑到太医院瞎胡闹，莫非你听不懂哀家的话吗？请太后娘娘恕罪。本来哀家觉着你聪明伶俐，是个可造之才，但是几日过去，你却连刘默的一点把柄都没有抓到。哀家要你何用？不如哀家禀告皇上，收回你的尚方宝剑，派你去上医局洗衣，可好？请太后再多给燕儿一点时间。你现在明白了吧？没有哀家的支持，你是寸步难行。你回去好好想想吧，等你想明白了，再来找哀家。燕儿明白了，可是，可是什么呀？赶紧退下。是，那臣妾先告退了。臣妾参见皇上。朕让你查皇后的案子，查的怎么样了？嗯、呃，皇上，臣妾有话直说，干嘛吞吞吐吐的？难道过了这么多天，一点都没查出来吗？当然不是，皇上，臣妾已经查到了一些眉目。皇上，这是通过臣妾这几天的调查，查到的一些线索。这些都是皇后生前用过的药方，所有太医院的人都已经检查过了，并无异议。燕婕妤，你以为朕让你查皇后这个案子之前，朕就没有查过吗？皇上恕罪，不是臣妾无能，而是这宫中有太多的势力在阻挠臣妾。朕当然知道，那干嘛朕赐你尚方宝剑呢？剑剑如剑君，朕就是希望你打破宫里的条条框框，认认真真的替朕办事。是，臣妾明白了。燕婕妤，之前朕答应过你，事成以后，朕赐你贵妃的称号。但是如果你完成不了，朕就把你贬为庶民，逐出宫去。
。燕儿，你下去吧。是。我给你熬了些姜汤，你暖暖身子。你为什么来看我了？这时候，不应该是看我笑话的时候吗？别人是不是在看你笑话，我不知道。但是你现在的痛苦，我可以感同身受。你能懂我的难处。这个世上，每个人都孑然一身，没有人会关心你到底有多努力，过得痛不痛，累不累，就连你吃过的苦，受过的罪，也无人问津。但是燕儿，你一定要振作起来，千万别配不上自己的野心，也不要辜负了别人不相信你的眼光。可是我自始至终都是一个人啊，破不了案，皇上对我冷嘲热讽，所有人都在等我一败涂地。你还有我和凤儿啊。有什么困难，你可以说出来。我们是好姐妹。可是我先前对你们那样，这些事情我们都不会在意的。大家共同经历过生死，这份感受是一辈子也忘不了的。快趁热喝了吧。喝吧。按照你的提示，我这样写对吗？嗯。根据这张图的提示，我敢肯定。只要沿着丁太医这条线，绝对跟皇后娘娘的死因有关。哇哦，燕儿，你看起来真的有暗查史的风范啊！说吧，需要我们帮你做什么？柳公公的介入，让我身边再无可用之人，美人查案，线索自然就断了。柳公公虽然被剥夺了官职，但是他是在后宫之中。唯一能和太后抗衡的人，他的势力不容小觑，他暗中干预，你肯定会很难办事。不怕，你有我们两个，我们现在就是你的帮手。可是这个案子吃力不讨好，你们就不怕得罪人吗？<笑>我林凤儿怕过什么？来，我们姐妹同心，其利断金。丁太医，卑职在，清单上究竟是少了什么药材？卑职已经说过了，是管事的人粗心大意。你别把我当傻子，我早就问过药房的管事，他们说，这本清单上记的都是名贵药材，他人为权倾，根本不可能接触到。那卑职就不清楚了。你，娘娘，娘娘。奴婢刚核对了所有账目，发现唯独少了一种叫碎丁香的药材。碎丁香，果然是这味药。快说，碎丁香藏哪儿去了？卑职从来，从来没有见过这味药啊！你还敢狡辩？信不信我现在就立刻砍了你！娘娘，娘娘饶命！娘娘饶命啊！娘娘，不如我们先回宫，与凤才人和雪昭仪商量一下，再来审他，也好。太后
，燕婕妤带着凤才人雪昭仪，仍然在调查丁太医。莫非这三个小妖精，是真不怕死？现在丁太医，已经成了他们三个人的目标，我看不如。产自于西域大雪山，常作与阵痛之用。女子若长期服用的话，会导致头痛乏力。且难行房事，难行房事。那这和皇后娘娘的死有什么关系、啊？我把我这边的书都看完了，只有这本书上提到醉丁香，结果一点用都没有。谁说一点用都没有？雪儿，雪儿，你那边有什么收获吗？我今天去了太医院，去找院判大人。我跟他说，我最近全身无力，在服用一种自己配的药。然后他检查之后，你猜说什么？说什么？他说这种药里含有一种成分，叫醉丁香。使用过后，会让人头痛乏力，且难行房事。哎，这一点我们俩已经知道了。你看，书里都写着呢。你们怎么就不明白问题的严重性呢？什么严重？什么？这些药，是我从皇后娘娘用过的两个药罐里刮下来的。你是说，虽然我没有查出皇后娘娘被杀的真相，但是却知道了另一个恐怖的秘密。什么秘密？皇后娘娘一直不能怀孕的秘密。原来是锦绣姑姑，吓死老夫了。丁太医是亏心事做多了，连人影都怕了。这三个小贱人顺藤摸瓜。就连这味药都发现了，老夫考虑再三，还是把证据全部烧毁，因为太后解决了后顾之忧。丁太医对太后可谓是忠心耿耿。哎，当然了，老夫这条命都是太后救的，能不忠心吗？嗯，那就好，可不能让皇上知道，梅妃娘娘私底下给皇后服用的醉丁香，这虽然不是什么毒药。但若是让旁人知道了，我们可是百口莫辩呢、啊。姑姑放心，老夫的嘴严实的很。姑姑回去告诉太后，就说这个证据全部烧毁，但玩忽职守的罪名是逃不掉的。老夫明日就告老还乡，梅妃的秘密，老夫绝对不会说出口的。只有死人才最守得住秘密。哼！不好了，不好了！发生什么事了？丁，丁太医，丁太医他。想再查下去了，臣妾实在是太害怕了。臣妾要是再查下去，恐怕连性命都不保了。燕儿，平身。燕儿，之前你信誓旦旦跟朕保证过，不管遇到什么困难，你都能克服。可是现在遇到点问题，你都退缩了，你还怎么替朕办事？皇上。你一定要完成这个任务，给朕一个交代。长庚，臣在。朕命你不分日夜白昼，保护宁华宫，保护三位娘娘安全。臣遵旨。谢皇上。嗯。凤儿。谢皇上。我现在就去办。去吧。
。燕婕妤，这件事情，你办也得办，不办也得办。季主任交给你的任务，事成之后，不要说区区一个妃子的位置，就连贵妃，这也会给你。小满哥，你怎么来了？怎么了？走。不是，等一下，去哪儿啊？快过来坐一下。怎么把自己喝成这样啊？凤儿，对不起。怎么了？我一直在找你。我不知道，你被太后关到了岁寒宫，就算是皇上也无能为力。凤儿，在这深宫之中，我真的是保护不了你。没关系，我知道小满哥哥已经尽力了，而且我除了受一点皮肉之苦之外，其他的也没什么事儿嘛。是我没用。哎，你别喝了，别喝了，我去给你倒杯茶吧。小满哥哥，只要你愿意，我现在就可以带你走。不是，走，小满哥，走，小满哥，你松开！你干什么呀？你怎么了？你叫什么？小满哥，不要再叫我小满哥了。你不要再叫我小满哥哥，小满哥，我对你的心意你一直都不知道吗？小满哥，你干嘛呀？不要再叫我小满哥哥了，我整个人都要崩溃了，你知道吗？我不能够再忍受你因为他人受伤，我更不能忍受他需要你去侍寝。我现在是皇上的妃子，我心里只爱皇上一个人。你是我的小满哥哥，小满哥哥。你今天喝多了，你说的都是醉话。明天醒了你就知道你今天有多荒唐。我可以当做什么都没有发生。你马上出去。岁月流逝，流连牵挂。跟我一起走。你言笑，言言。出去。有情天边。出去。无心插柳，爱恨难辨。你现在是皇上的妃子，是吗？是。雪儿，你说，到底是谁指使丁太医，让皇后娘娘长期服用醉丁香？依我看来，最有可能的是梅妃娘娘。梅妃，不错，皇后娘娘并无子嗣。如果梅妃娘娘能够顺利的产下龙子，那将成为大明王朝的长子，立嫡长子为太子，乃天经地义的事情。
如果是皇后娘娘，先怀有身孕呢？我明白了，也就是说，是梅妃买通了丁太医，在皇后娘娘的汤药里加了醉丁香，让她长期与皇上无法有鱼水之欢。这样一来，她就永远怀不上太子。你说的很有道理。那我们怎么办？要通知皇上吗？我们现在没有证据，贸然的揭穿，只会落下诽谤的罪名，而且。虽然这件事情梅妃娘娘嫌疑最大，可我还是有另外一个疑问。什么疑问？我记得你跟我说过，第一次调查丁太医的时候，刚刚查出了一些端倪，刘公公就把他身边的人全都调走了。你不觉得奇怪吗？会不会，刘公公也扮演了一个角色？你这么一说，我也觉得刘公公很可疑。他为什么就在关键时刻对我下手呢？是为了保护丁太医吗？还是说，有其他不可告人的秘密？燕儿，事到如今，我不得不提醒你一句：什么？你要查的是皇后娘娘自杀的真相。如今，却查出了这样一个惊天的秘密。这件事情，你一定不能告诉任何人，也包括皇上。否则。恐怕我们三个人都小命难保。太后，事情办得不错，辛苦了。多谢太后夸奖。只是属下觉得那个燕婕妤不能。哀家自有主张，你下去吧。是。臣参见太后娘娘。平身吧。谢娘娘。宋大人，哀姐记得你出入宫时，曾想杀了锦绣，替你师父报仇，哀家便许了你青云路，并承诺一定会将五木遗书归还于你。现在兵书暂时不能归还。你可曾怨过哀家？臣相信太后娘娘，一定会一诺千金。嗯，你现在和锦绣是哀家的左右手，缺一不可。哀家派你去办件事情，给。心情不好，咱们陪他一起回房吧。嗯。风儿，燕儿，好好休息一下吧，明天又是崭新的一天。燕儿，你怎么了？皇后的案子还未查明，嫣儿为了查案子，树敌无数。宁华宫处处惊心，步步为营。你说我现在晋升燕儿，会不会有点太高调了？皇上想做什么就做什么，难道还有人敢阻拦您不成？朕一向对那种不聪明的人都是睁一只眼闭一只眼，唯独对你……哎，皇上。皇上驾到！皇上驾到！皇上，小孙子，皇上。
看样子三位娘娘并不在宫中，我们要不换个时辰再来？皇上，苏大人怎么在这儿？长庚，平身。长庚，发生什么事了？皇上，刚才微臣正在追一个贼人，见他跑进了宁华宫，迫不得已，微臣失去了礼节，还请皇上恕罪。贼人，皇上有毒。凤儿，凤儿。传太医，凤儿，凤儿，凤儿，皇上，傅才人怎么样了？皇上，凤才人中毒颇深，若用温和的法子治疗，恐怕会耽误病情。那就快想办法呀！请皇上允许下官用针灸疗法，替娘娘解毒。只要你能救得了凤才人，朕同意了。你抛开那些防蚊入邪。是。为什么让刺客逃出宁华宫？凤儿差点命丧黄泉，你知不知道？臣罪该万死。你现在最好给朕查清楚这个刺客到底是谁，他为什么对皇宫这么熟悉？他到底是冲朕来的，还是冲三位娘娘？最重要的是，他是受谁的指使？臣遵旨。朕刚才失态了，但是朕刚才真的以为朕会失去的。你有失去过一个人吗？有。先下去吧，只想一个人静一静。好苦啊！这是什么呀？这么苦、啊！你忘了自己刚刚中了剧毒，苦口才是良药，还是喝了吧。是啊，三位娘娘，这个银耳粥是皇上特地吩咐上士局准备的，用了金钱草等其他有解毒功效的草药。三位娘娘还是多喝一点吧。那替我们三个谢谢皇上。是，三位娘娘慢用，奴才就先告退了。嗯。其实，我现在回头一想啊，真的有点害怕。如果当时不是长庚及时赶到的话，我们三个估计早就命丧黄泉了。嗯，现在我渐渐明白，皇后娘娘为什么那么不开心了。皇宫里有锦衣玉食，有什么可不开心的？她哪像我们啊，历经千难万险，都是些养尊处优的小姐脾气，闲出来的。
，我们一次次的遭人暗算，却不知道幕后真凶是谁。这次可不能再坐以待毙了。燕儿，依你看，到底是谁在陷害我们？还能是谁啊？你们想啊，我们刚查出一点眉目，本来就可以把刘默那老东西拉下台，结果就遭死毒手。这件事，一定跟他脱不了干系。放心吧，这次我绝不会放过他。皇上，太后娘娘、梅妃娘娘求见。他们怎么来了？就说朕公事繁忙，不敬。燕婕妤娘娘也一起来了。燕婕妤也来了。啊、嗯，传吧。是。儿臣参见母后。嗯，臣妾给皇上请安。嗯，燕婕妤，你身子怎么样了？多谢皇上关心，臣妾已经好多了。燕婕妤今天有事来禀告。哦，有什么事情？启禀皇上，臣妾近日已经掌握。司礼监刘公公谋害皇后一案的重要罪证。你的意思是说，朕的皇后是刘公公给害死的？可有证据？不只是谋害皇后，刘默这次是数罪并发。那朕倒要看看，你们查到了什么今天的大秘密？启禀皇上，臣妾已经查出我们那日遇害所用的毒药。此药叫两心棉，是东厂秘制的杀人工具。你们中毒跟皇后有关吗？这件事必定是同一人所为。自从丁太医离奇毙命，臣妾便在太医院派人多方调查，后来发现。刘公公曾与多位太医暗中勾结，更有贿赂刑辩、结党营私的重大嫌疑。恐怕不是恐怕，是一定与太医勾结，谋害了皇后。现在燕婕妤又深入调查此案，又险些遭了毒手。朕一向都是秉公办事，如果刘某这一次真的是犯下死罪的话，朕绝对不会包庇。刘公公，让小的来扫吧。杜主扫地不是为了扫地，是为了思考。奉皇上御旨，传刘默即刻觐见。嗯，大家自己会走。臣参见皇上、太后娘娘、梅妃娘娘。刘公公，你没想到我还好端端的活着吧？这香炉里的灰烬，你是否还眼熟啊？事到如今，你还敢狡辩？这两心棉，不是你东厂之物吗？燕婕妤深入调查，你怕她抓住你的把柄，你就在后宫兴风作浪，想要杀人灭口。太后娘娘，两心棉确实是东厂特制的毒物，凡是东厂的人，人人都有一份可是臣现在已经不是东厂和司礼监的管事。所以东厂的所有安排，臣一概不知。这些又是什么？
你竟然拿这些地契，跟珍奇珠宝去贿赂太医，朕就好奇了。你的俸禄好像没有那么高吧？皇上，您忘了避暑山庄的事了吗？朕是让你去修避暑山庄，那跟你这些烂账有什么瓜葛？皇上，当时湖南水灾急需要救急资金，臣申请了几次都被驳回。皇上当时还跟臣说，一个月内要带太后娘娘去避暑山庄。不管臣有钱没钱，让臣自己想办法，一定要修缮完毕。臣实在是没有别的办法，就动用了司礼监的公款。这些地契和账目都是当初臣做的，支出名目。好，哀家怎么不知道此事？太后娘娘，这可能是皇上想给您一个惊喜。看来是朕错了。如果罚了你，也等于打了朕的脸。要不，这件事就这么算了。刘默啊，刘默，你说你多么的无知，多么的愚蠢。就算是你为了讨我母后开心，你就不能仔细点儿？这账这么容易就被人看出来了，你真是把自己脸给丢尽了。母后。他毕竟也是为了修避暑山庄，才做这个事情。要不，你跟燕婕妤再查一下账。如果这件事情除了刘默之外，还有人在中间贪钱的话，朕一定严惩不贷。皇上，母后，难道你想让朕再下一次罪己诏吗？刘默，臣在，滚回你的司礼监去。是，司礼监，私挪公款，就算是皇上不处置，死罪可免，活罪难逃。母后，刘公公已经被朕贬为了杂役，这还不够吗？哼！皇上。最近后宫饱受蚊蝇之忧，想必是那些杂役对卞所清扫不够。不如，如此甚好，哀家倒是觉得这份差事特别适合刘公公。皇上，你意下如何？好了好了，既然能保住脑袋，干点粗活也是应该的。你好自为之吧。先下去吧。是。刘公公，刘公公，刘公公，被人背叛的滋味儿不好受吧？想当初，你可是第一个给了我希望的人。可是那点希望，早在我进宫后，你选择了凤儿，抛弃了我。所以你对我的那点恩情。却荡然无存了。哎，咱家现在是虎落平阳啊！你真以为咱家会愚蠢到用那种下三滥的手段对付你们三个女孩？被人家利用了还全然不知？别以为太后娘娘真的会顺利的把你扶上贵妃的宝座。咱家告诉你，那是痴心妄想。刘公公倒是真替我操心啊！可是燕儿就算没有太后，也有皇上的恩宠。倒是你，刘公公，就这么一头钻进后宫里的茅厕，除了有恶臭的文嬴相伴，还会有谁肯帮你呀、啊？那就拭目以待。公公，小明子见过公公
，别人见到杂家都避让三分，杂家身上的臭味熏得杂家都睁不开眼睛，而你小名字却不在乎。气味只是一种感受，只要熬得住，一下子就消散了。公公，这是小的，特意请太医院打造的香囊，有去淫去味的功效，希望公公你能用得上。放下吧。是。以前跟着杂家鞍前马后的内臣，看到杂家再次被贬，都离得远远的，唯恐殃及池鱼。可你小名字，确实心够细。看来杂家没有看错人。树小的直言，太后党羽实在是欺人太甚。只是。以公公您在宫中的势力，想要摆脱困境并非难事，为何要一忍再忍，去受那些屈辱呢？他们掌握着得权得宠的燕婕妤，心急火燎的想置杂家于死地。可是此刻，杂家越是按兵不动，逆来顺受，他们就越拿杂家没办法，他们就会麻痹大意，这样就会给杂家喘息的机会。粪便的味道再难闻，总比死人的味道好闻。杂家就算苟且偷生也要活着。太后娘娘要跟杂家斗，想的未免太简单了。公公英明，那接下来有何打算？小明子，你是不是跟安排杂役的王公公关系不错？公公的意思是，打点一下，明天杂家要去宁华宫。是，小的遵命。我和燕儿的身子都已经恢复好了，你怎么好像又瘦了些？进宫之前吧，还经常能够见到皇上，反而进了宫之后，就见不到了，有的时候都不知道去哪儿找他。后宫佳丽三千，又有谁能够真正懂得皇上的心思呢？你呀，就是想太多了。主子，皇上对您可不一般呢。出事那天，是皇上亲自把你抱到院判大人那里医治的。你看，我说的没错吧？难怪那天醒来的时候，我和燕儿都没见到你。刘默叩见两位娘娘。公公，你这是……依依、啊，花瓣怎么还没拿来啊？若是耽误了我见皇上、哎，你担当得起吗？娘娘恕罪，是奴婢太冒失，把花瓣都洒了、哦。我看你是存心的吧，故意让我难堪。刘公公，你好啊！见过娘娘。燕儿，不过是区区一点花瓣，剩下的也足够你用了。你不至于这么欺负人。是啊，生气有损容颜，但如果耽误了时辰，就更划不来了。你们又不伺候皇上，怎么懂得我的心急？那既然两位娘娘都不嫌弃的话，那这些花瓣就送给你们好了。你，还不赶紧把花瓣捡起来，给两位娘娘送过去。可是花瓣已经脏了。脏了怎么了？这可是皇上御赐的玫瑰花瓣，具有美容养颜的功效。两位娘娘就好好享用吧。我呢，就索性去乾清宫，陪皇上一同沐浴。失陪了，我帮你捡。嗯，不用了。刘公公。您手上异味太重，还是让小的来吧。哦，那咱家就不打扰两位娘娘了。哦，这个一样，送给你
呀，刘公公，让我带你去见他。嗯。雪儿参见公公。咱家知道你一定会来。雪儿不宜久留，还望公公有话直说。那我就不绕弯子了。燕儿现在是太后的心腹，又深得皇上的宠幸，他们连起手来，你我的日子都不好过。按道理说，你进宫心切远比那两个姑娘要强，为什么到现在还没有得到皇上的宠幸？你还在犹豫什么？公公是想让我成为第二个燕婕妤吗？咱家现在苟且偷生，要想重整旗鼓，必须借助你的一臂之力。当初咱家承诺你，把你带进宫来，现在该是你回报咱家的时候了吧？公公，雪儿没有凤儿的天真烂漫，也没有燕儿的争强好胜。公公把这样的重任交付于雪儿，雪儿怕承担不起。到现在你还在跟咱家装糊涂？别以为咱家不知道你在想什么。你我都是一条绳上的蚂蚱。虽然你对咱家恨之入骨，但是咱家要告诉我，在这个后宫里没有永远的朋友，也没有永远的敌人。你如果再这么犹豫下去，咱家也保不了李衍少帅会不会有其他的变故。雪儿不敢，为了哥哥。一切都愿意听公公的安排。公公是想让雪儿女扮男装吗？不错，皇上欣赏你的秀外慧中，就以你的七窍玲珑之心和你的聪明才情，再把皇上的心给我夺回来。雪儿遵命。马上回去准备。来不及了，你我都没有时间，就在这儿换。今天晚上就去乾清宫。就在这儿换？怎么，我跟小明子都不是男人，还有什么不方便的吗？难道你是想变卦，置你兄长于生死不顾？雪儿不敢。雪昭仪，你来这儿干嘛？谁让你进来的？皇上，臣妾看您熟睡了，不敢打扰您。又看到岸上的奏章，都是军情告急，就斗胆按照您的习惯勾勒几笔。你动奏折了。你到底知不知道，后宫嫔妃是不能干政的？请皇上恕罪，臣妾这么做都是情非得已。朕倒要看看你是怎么个情非得已法。家父曾是戍边将领，自臣妾懂事起，就看着家父日夜伏案辛劳，不仅要做战略部署，还要连夜起草奏章，以免因延迟而贻误了军机。近日瓦斯国再犯我朝，臣妾不忍心看着皇上日夜辛劳，又不忍心看着百姓和官兵苦等回应
就大胆在奏折上勾了几笔，一切都等皇上醒了定夺。邱将军，即重兵从峡谷出发，你为何画个叉？回皇上，臣妾刚才看了地形图，地形图上显示，这块地方易守难攻，如果想要夺回它，恐怕两天两夜用尽所有的兵力也是很难的。但是臣妾又发现，在这个通道的后边有几条小口。只要我们兵分三路，将它包围起来，就能令敌军如困瓮中。没想到，我的雪昭仪还精通兵法，真是让朕刮目相看。来，起来。雪昭仪，你为何是女儿身？若是男二郎的话，你可以帮朕很多事情。皇上，不希望臣妾陪在您身边吗？朕不是那个意思，过来，来，雪昭仪，坐。你跟朕讲一讲，你在这儿画这个是什么意思？皇上，您看，这个就是臣妾刚才所说的通道。你看，但是臣妾发现，您看这里。好，在这后边有几个小口。奴才见过燕婕妤。嗯，娘娘，您还是请回吧。为什么？皇上有旨，今晚不见任何人。娘娘请吧。皇上，您这个想法我怎么没有想到呢？是谁在里面？哎，还请娘娘不要难为小的既然燕婕妤想先走，我们就退后一步。你还挺识趣，还懂得谦让。我想你一定是误会了，我从来没想过要跟你争夺什么。谅你也不敢。燕儿，不知道你有没有听说过一句话：“鹬蚌相争，渔翁得利。”燕儿，皇上从来都没将我视为女子，他只是欣赏我的才情和能力，而在宫中。却有另外一个人，有着神奇的魅力。这个人什么都不用做，皇上就会乖乖的围着他转。你费尽心机得来的恩宠，他轻而易举的就可以摧毁掉。燕儿，你到现在还不明白吗？谁才是我们最大的情敌？走吧，燕婕妤，这都过了多长时间了，为什么还是一点消息都没有？你若是这样下去，让本宫和太后娘娘还怎么信任你呀、啊？太后，皇上现在对册封燕儿的事一拖再拖，我怕再这样下去，到时候皇上选择的不是臣妾，而是凤才人。呃，当然。臣妾并不是在意那个虚名，只是怕凤才人这丫头没心没肺，到时候坏了太后的大业啊！你当初抱着尚方宝剑四处游走的时候，不见你有时间来给哀家请安。现在皇上身边另有佳人，你倒想起来来求哀家，你也真算是有心呢。请太后恕罪，是燕儿不懂得人情世故。没有多来陪伴太后，但是燕儿绝无二心，从头到尾只向着太后您一人。太后，您一定洞悉皇上的言行喜好，请您助一臂之力，让臣妾除掉凤才人这个眼中钉吧。不过，现在倒是有一个机会，就看你愿不愿意了。不管是上刀山还是下火海，臣妾都愿意尝试。
批毽子呢，最重要的是有耐心和眼力劲儿，不能太急躁，得慢慢来。哇！嘿嘿，哇呀，好厉害，好像跳舞一样，好漂亮啊！你快教我吧。你不是对他一直不感兴趣吗？怎么突然心血来潮，想学踢毽子啦？<笑>我是看你踢这么漂亮，我就想学了。<笑>回燕婕妤，皇上亲手给我家娘娘扎了这个灵毛毽子，娘娘啊爱不释手，无奈根本不会踢，真让奴婢教她呢。<笑>皇上对凤儿果然上心。那既然你不会踢毽子，何不换个法子哄皇上开心呢？好啊。我听说。皇上最喜欢在月圆之夜，饮酒赏舞。风情万种的舞娘，衣着白纱，宛若嫦娥下凡。每逢此刻，皇上就觉得置身于仙境一般，忘记宫中所有烦恼。凤儿，你既然对皇上如此体贴，不如就趁十五的时候给他一个惊喜。可是，什么，风情万种，我跳舞不好啊，我功夫倒是可以。不必担心，一切交给我。依依，最重要的呢是哄皇上开心，然后报答他对我们的恩情。漂亮。嗯。是谁把这幅画挂这儿的？回皇上，这个奴才也不知道。奴才给他收起来吧。不，既然有人想让朕记起这件事，就挂着好了。是。宁儿，以往你的戒指都是朕找别人不痛快，看来今年是有人想找朕的不是。真的是你啊，宁儿，宁儿，宁儿，你知道我有多内疚吗？宁儿，你是来找我的是吗？皇上，凤、啊、儿，喜欢吗？好不好看？你干嘛穿这件衣服？你知不知道这件衣服是不能穿的？脱下来，快点！皇上，快出去！凤儿，脱下来，快点！皇上。